Yo guys, what's up? Welcome to the vlog. This is Brian Bimi, also known as the vlog. At sa video na ito, pag-uusapan natin, ano nga ba ang B-roll? Paano nga ba ginagamit o para saan nga ba ang B-roll? Intro. So yun nga mga kasama, what is B-roll? So sabi dito, in film and television production, B-roll or B-reel is a supplemental alternative footage intercuts with the main shot. A-roll is the main shot. Yun yung nagbibigay sa atin ng kwento. So kadalasan ito yung mga makikita natin sa mga balita, sa mga interview, sa mga segment na nag-deliver ng main story. Pero minsan yung panoorin yung mga gitong klaseng video, yung mga mahabang video na wala man lang visual or clips na magsusupport sa video, ay madaling makapagpaboring sa atin. Kadalasan ito yung mga video na puro mahabang salita, kagaya ng ginagawa ko ngayon. For example, nagsasalita ako, nagsasalita sa inyo about Zion. Ang Zion ay ganitong klaseng produkto at itong Zion na to ay good, number one. Anyway, to support kung ano yung kinukwento ko sa inyo, maglalagay ako ngayon ng mga B-roll para supportahan yung kinukwento ko sa inyo about Zion. So maglalagay ako ngayon ng mga visual footage or clips ng Zion para supportahan yung sinasabi ko sa inyo about Zion. Gets? Kadalasan pa dito mga kasama ang A-roll or the main shots ay hindi talaga perpekto. Naranasan mo na bang mag-interview or ma-interview? Naranasan mo bang marinig yung mga salitang um, mm, um, ay wait, wait, or cut, cut? Yan yung mga unnecessary words na kinakat natin or inaalis natin habang nag edit tayo. At para naman matakpan yung mga cut sa in-edit natin, dyan natin pinapasok yung B-roll. So ulitin ko mga kasama, ang B-roll is a clip or footages that supplement or support A-roll. Ito yung extra element. So sa madaling salita mga kasama, ang A-roll ko ang nagkukwento ng istorya habang pinapakita naman ni B-roll ang kwento. So ito naman yung mga kadalasang gamit ng B-roll. So number one, ito ay pwedeng gamitin as support sa A-roll or sa ating main shot. Madalas na may kahabaan ng mga A-roll footage. Kaya naman madalas, naglalagay tayo ng mga visual clips or B-roll para mas magmukhang interesante yung video. Okay, number 2, ang B-roll ay pwede natin gamitin para takpan yung ating mga cut points. Okay, dito naman ginagamit natin ng B-roll para takpan ang mga cut points or edit points sa mga edits natin para magmukha pa rin smooth ang output ng video. Na kahit marami itong cut points ay magmukha pa rin itong maganda sa pamamagitan ng paggamit ng B-roll. Okay, number 3, syempre ang B-roll din ay pwedeng gamitin as a support to tell a story. Ang B-roll din ay ginagamit upang visually may pakita sa mga viewers kung ano mismo yung sinasabi sa kwento. So halimbawa, A-roll ko ay may sinasabi or may kinukwentong sobrang specific. So andyan si B-roll footage or clips para mag-back up, para maipakita kung ano mismo yung mga specific word or specific story na sinasabi ni A-roll or main shot. Ang B-roll din ay kadalas ang ginagamit as transition to your next story. Halimbawa na lang si A-roll ay may panibagong topic or linya na binuksan. Hindi uubra kung basta na lang natin ilalagay yung panibagong linya topic ng A-roll footages. Kaya naman nandyan si B-roll or gagamitin natin si B-roll para maihanda tayo or ang viewers sa paparating na kwento. But sometimes being creative is subjective. In this generation, creative footages, clips, or supportive clips for A-roll footages can also stand alone as cinematic B-roll. Diyan pumapasok yung mga 30 seconds B-roll challenge natin, 30 seconds cinematic B-roll challenge natin, yung mga B-roll challenge na ginagawa natin dito sa page. So sa madaling salita mga kasama, B-roll can also stand alone as a cinematic B-roll. Kasi ang B-roll pwede rin naman magbigay sa atin ng kwento. Kaya kung minsan makapansin nyo sa mga B-roll challenges natin, yung mga 30 seconds B-roll natin, yun yung mga B-roll clips or tiny clips na pwede mong pag samasamahin to tell a very simple short story out of that B-roll. But I just want to remind you na hindi po pinagsama-samang slow-mo and 120 footages highlights video na. Well, it depends on your creativity. Sabi ko nga sa inyo, creativity is subjective. It depends on how you deliver your own story through that sequence or through that video. So ang tanong, ang B-roll ba at the highlights reel ay magkapareho? Well, definitely no. Kasi ang highlights reel, originally or literally, ito yung mga pinagsama-sama mong best part ng movie. Ito yung highlight ng isang event. Parang sa wedding, parang yung mga SDE natin sa wedding, sa events, pwede natin tawagin yung highlights reel. Pero yung ginagawa natin mga 30 seconds, 30 seconds clips, 30 seconds video, well, that's B-roll. Okay? Na inalis lang natin, sa totoong kwento, na inalis lang natin sa A-roll na tinawag natin B-roll. 
for example, isa kang videographer ng wedding at sinabi sa'yo, pwede mo bang gawa ng highlights itong aking wedding? Siyempre, gagawa mo yan ng highlights. Andiyan yung brief message, brief interview, brief sequences na nangyari. Pinaka best part, pinaka importante ng nangyari nung araw na yun. Pag sinabi sa'yo, ang gawan mo ng highlights, huwag mong gawan ng B-roll. Hindi pa pwedeng magagaganon ka ng biro dyan. Alam mo yun at bibigay mo sa client mo at puro biro lang ang laman. Asan yung storya? Wala kang A-roll, wala kang main shots. Okay, pag sinabing highlight, merong main shots, may A-roll, and may B-roll. Pinagsama-samang best parts in a highlights. Okay, in a short video clip. And that's it for today mga kasama. Hope you like this video at sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit subscribe and pinutin mo na rin yung bell button para pag may bago kong video, updated ka. And yes, never stop learning cause peace.